。大家好，欢迎来到 Code 知识。圣诞节是一个全世界都在庆祝的节日，但你知道，圣诞节其实不是耶稣的真正生日。我们今天习以为常的圣诞老人形象，竟然是由一个汽水品牌塑造的，而且。圣诞老人，还有一组神秘的电话号码吗？在今天的影片中，我将为你介绍圣诞节的十个冷知识。如果你想更认识这个节日，那就一定要看到最后。一，圣诞节不是耶稣的真正生日。圣经上并没有记载耶稣的确切出生日期，但根据一些线索，有学者推测耶稣可能是在春天出生的。那为什么圣诞节会定在十二月二十五日呢？原来。这个日期是在公元三百三十六年，罗马帝国将基督教定为国教后，为了取代异教徒庆祝太阳神的节日而宣布的。后来，这个日期就被沿用至今，成为了纪念耶稣诞生的节日。二 ，Jingle Bells 本来是一首感恩节歌曲 ，Jingle Bells 是一首非常经典的圣诞歌曲，但你知道吗？它本来是一首感恩节歌曲，而且跟圣诞节没有任何关系。这首歌是在1857年由美国诗人詹姆斯·皮尔·彭特洛德所创作的。当时他是为了一个感恩节前夕的教堂活动，而写了这首歌，让学生在教堂内献唱，庆祝感恩节。这首歌的灵感来自于他童年时和朋友们在冬天玩雪橇的乐趣。后来因为歌词中提到了雪橇铃铛和欢乐，而被人们视为一首圣诞歌曲，并广为流传。三。圣诞老人的形象是由一个汽水品牌塑造的。圣诞老人是圣诞节的最佳象征，他的笑声、红色服饰和白色胡须都让人感到亲切和温暖。但其实，在1931年之前，圣诞老人的形象并不像现在这样固定。有些人形容他为一个高大精瘦的老先生，有时则是穿着主教袍的老先生，还有其他各式各样的描述。直到可口可乐。在一九三一年推出圣诞广告，开始使用圣诞老人作为广告的主角，并由画家哈丹桑德布伦 h a d e n Sandblum） 绘制了一系列的圣诞老人插画，将他描绘成一位体态丰盈、面带微笑、穿着红色服装的老人。这些插画深受大众的喜爱，并影响了后来的圣诞老人形象。四，圣诞树的起源是德国的一个传说。圣诞树是圣诞节的另一个重要元素，它通常会被装饰成五颜六色，并挂上各种礼物和饰品。但你知道吗？圣诞树的起源是德国的一个传说。据说在十六世纪的德国，有一位名叫马丁路德的宗教改革家，有一天他在夜晚散步时，看到了一棵杉树，树上的针叶闪烁着星光，让他感到非常美丽。他想把这个景象带回家给他的孩子们看，于是他砍下了一棵小杉树，并在树上点燃了蜡烛，模仿星星的光芒。这就是圣诞树的由来。后来，这个习俗被德国人传播到了世界各地。五，圣诞节的礼物传统源于三位贤士。圣诞节的礼物传统是一个让人期待的环节，但你知道吗？这个传统源于三位贤士，他们是在耶稣出生后。跟随星星的指引，来到伯利，向耶稣献上了黄金、乳香和墨药。这些礼物各有其象征意义。黄金代表王权，乳香代表神性，墨药代表受难。后来，人们就仿效这个故事，并在圣诞节互相送礼，表达对耶稣的敬爱和对彼此的关怀。六，圣诞卡是一个英国人发明的。圣诞卡是一个表达祝福和感谢的方式。他通常会写上一些温馨的话语，并寄给亲友。但你知道吗？圣诞卡是一个英国人发明的。这个人叫做亨利·科尔，他是一个社会改革家和艺术家。他在1843年，为了节省时间，而没有亲笔写信给他的朋友，而是委由一位画家约翰·卡尔科特霍斯利为他设计了一张圣诞卡，上面写着 “A Merry Christmas and a Happy New Year to You”， 并印制了一千张。寄给他的亲友，这就是世界上第一张圣诞卡。后来，这个习俗被广泛流传，成为了圣诞节的一个重要元素。七，圣诞老人有一个真实的原型。圣诞老人是一个神秘的人物，他会在圣诞节前夕，驾着飞行的麋鹿，从烟囱进入每个家庭。
，并把礼物放在圣诞树或圣诞袜里。但你知道吗？圣诞节的圣诞老人有一个真实的原型，他是一位名叫尼古拉斯 （Nicholas） 的主教。他生活在四世纪的土耳其，他以他的慈善和奇迹而闻名。他会帮助贫穷的人们，并给孩子们带来礼物。他在十二月六日去世。这一天被视为他的纪念日，也是许多欧洲国家的儿童节。后来，他被教会封圣，成为了圣尼古拉斯 （Saint Nicholas）， 并被认为是圣诞老人的前身。八，圣诞老人的麋鹿有特别的名字。麋鹿是圣诞老人的忠实伙伴，他们能够飞行，并帮助圣诞老人送礼物。但你知道吗？圣诞老人的麋鹿有特别的名字，他们分别是。Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dunner, and Blitzen. 这些名字是在1823年的一首诗《圣诞前夕的一夜》中首次出现的。另外，还有一只麋鹿叫做 Rudolph， 鲁道夫。它的鼻子是红色的，能够发光。它是在1939年的一本童书《鲁道夫红鼻子的麋鹿》中被创造出来的。九。圣诞袜有一个感人的故事。据说很久以前，有一个寡妇和她的三个女儿生活在贫困中，没有钱嫁妆，也没有人愿意娶她们。有一天，圣诞老人路过他们家，看到了他们的窘境，就想帮助他们。他发现他们的屋子没有烟囱，也没有地方放礼物，于是他就把一些金币放在他们晾在壁炉旁的袜子里，让他们能够改善生活。这就是圣诞袜的由来。后来人们就沿用了这个习俗，并希望圣诞老人能够给他们带来好运和祝福。十，圣诞老人有一个秘密的电话号码，你知道吗？圣诞老人有一个秘密的电话号码，你可以打给他，听听他的声音，甚至留下你的愿望。这个电话号码是由一个美国的公司提供的，它的名字叫做 f r e e c o n f e r e n c e c a l l com。他在2009年开始了这个活动，每年都会在圣诞节期间，让人们可以拨打一个特别的号码，联系圣诞老人。这个号码是加一六零五三幺三零六九幺。当你打这个号码时，你会听到圣诞老人的欢迎语，然后你可以选择按一来听圣诞老人的故事，或者按二来留下你的愿望。你也可以按三来听圣诞老人的笑声。或者按次来听圣诞老人的歌声，这个活动非常受欢迎，每年都有数百万的人打这个电话，和圣诞老人聊聊天。如果你也想和圣诞老人联系，你可以试试看这个电话号码。不过要注意的是，这个电话号码是美国的，所以你可能需要支付国际长途电话费用。而且圣诞老人只会说英语哟。圣诞节是一个充满欢乐和祝福的节日，它有着丰富的历史和文化，也有着许多有趣的冷知识。如果你喜欢这个影片，不要忘记按赞、订阅、分享，并留言告诉我你最喜欢的圣诞节冷知识。感谢你的收看，期待在下一场知识冒险中与你相见。祝你圣诞快乐！